要，老子有钱呢。你以为说我们两口子白混了几十年、啊？我想跟二叔讨一个说法。我老婆呀，这个十年前啊，这两条腿做了这个半月板的移植手术。那最近呢，医生就跟我讲。他说：“你这个老婆呀，膝盖，哎，哪怕换上说最好的这个新的半月板，也不管用了，因为他十年前受的这个折磨太重了。也就是说，我老婆要坐在轮椅上过他的下半辈子。他之所以这样，就是因为你侄子干了坏事情。”十年了，你们阮氏家族到现在为止，没有一个人站出来给我们家道过一句歉。我现在就是在跟你讨这个说法，你现在要把这个说法给到我。其实今天啊，我是专程来道歉的。你拿什么道歉？当年文雄确实做了对不起你们的事。我已经解除他职位，让他回南美，割橡胶丝过去了。但是，生意归生意，我说过，阮氏一旦出手，就没有被下回的买卖。你刚才跟我讲说道歉，我全姐接受。但是我想问你，你把阮文雄给派到这个南美割橡胶丝过？那明天这个仗哪个跟我们打？当然是我。好啊，打吧。陈江河，陈江河，饭做好了，你再帮我端一下菜呀、啊。哎，你不陪着二叔，你在那发什么呆啊？我跟你说话，你听见没有？你不知道我的腿部方面的，我十年前受的那个罪，是不是？被小人所害，我捆在那个笼子里头，被绑在那里，我的那个腿呀，捆得我血淋淋的呀。好了，刚才陈江河已经说过了。哟、哎，二叔，啊，你悬在那里干什么呀？你这么喜欢我那个笼子的，啊，不是那个篮子的？你们就别再演戏了，打开天窗说亮话吧。晒伤言伤，我们软事啊。很看好这一带一路的机遇，也很欣赏你们这一家人的打拼，所以我在想这么好的机会啊，是不是可以找出一条共赢的路，一起来赚钱呢？二叔这个话怎么讲？合作啊！二叔，啊，您确实是高人呐、啊。哎，是高人。也不能老待在高处啊！放我下来！哦吼！师傅，我来救你啊，二叔！哎，跟你讲，这个徒弟啊，不是他给你出的，快点，我憋死了。延续股份与阮氏集团达成和解协议，双方约定共同开发海外仓，参与“一带一路”的建设。阮氏宣布停止举牌，锁进资金只做财务投资。
我从什么时候开始喜欢你的？你什么时候喜欢我的？在挖场，我第一眼看到你的时候。那么小，懂什么叫喜欢呀、啊？反正我也不知道，就是第一眼看到你，太迷人了，看到眼泪就拔不出来。哎，你还记得吗？走的时候我妈非叫我，我就是不跟她走，就得跟你走，舍不得。就觉得你特别亲，莫名其妙的亲。以后你就叫我姐姐吧。<笑>哎，你什么时候开始喜欢我的呀？你从来没告诉过我。我还真不记得我什么时候开始喜欢你了。<笑>虽然我不记得什么时候开始喜欢你，但是我记得我爸爸去世那天。所有的人在那个屋子里哭着、难过着，但是没有人想过我、关心过我。其实我那一刻都觉得整个世界都离开我了。就在这个时候，有一个小男孩在我的耳朵里插上一只耳机，放了一首歌。虽然我不知道那个算不算是喜欢，但是我知道。在那一刻，我的世界都温暖了。走，我带你去个地方。去哪儿？不累吧？好听吗？好听。秋叶，有一句话我一直想告诉你。我等了十六年了。十六年对一个人来说可能很长，也可能很短，但是我终于把他给熬过来了。我就是想问你，嫁给我好吗？
是不是不识字啊？<笑>全家姐，这家里什么的这些大人们交交交给是我看小严是有点瘦了，是吧？交给小严，交给小严啊！小啊啊那爸爸就交给你们了。小鹿真的，小鹿真的长大多，懂事多了。去哪里？